സജീർ ഇ സി സ്റ്റിച്ചിങ്ങിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഒരു അളവ് ബ്ലൗസ് വെച്ച് അതിൻ്റെ അളവ് ബ്ലൗസിൽ നിന്ന് അളവൊക്കെ എടുത്തിട്ട് അത് വെച്ച് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അളവ് എടുക്കുന്നത് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രണ്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രണ്ടും ബാക്ക് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് അങ്ങനെ നാല് പാർട്ട് വളരെ വിശദമായി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇത് എൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ പാർട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇത് സ്ലീവ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു പാർട്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ചാനൽ ഒക്കെ കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് പോവുക ബെല്ലേക്കാനും മതി എങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോകൾ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഉപകാരപ്പെടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാണ് അധികം വിശദീകരണമില്ല കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഒരുപാട് വിശദീകരണമൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായി അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മുടെ നമുക്ക് എത്രയാണ് വേണ്ടത് സ്ലീവിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് നമ്മൾ എത്രയാണ് അധികം വെച്ചിട്ടുള്ളത് അത് അഞ്ചരയുടെ സ്ലീവാണ് അപ്പം അറേഞ്ച് ഇവിടെ പോയിട്ട് അഞ്ചര കറക്റ്റ് ആ നമ്മുടെ ഇവിടെ അറേഞ്ച് ഇവിടെ പോകുമല്ലോ അതും വിട്ടിട്ട് ആറഞ്ചിലാ മാർക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇതിന് ശേഷമുള്ള രണ്ടിഞ്ചാണ് മടക്കി അടിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ അവിടെ ഇതുപോലെ കട്ടിക്ക് വരച്ചെടുക്കുക വരച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ളിൽ ഇതുപോലെ കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് വരച്ചാൽ മതി ഇതുപോലെ ഒരു പീസ് എടുക്കുക ഇതുപോലെ ഒരു പീസ് ഉറപ്പായിട്ട് എടുക്കണം ഇതനക്കം കയറ്റി വെച്ചാൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കാരണം ഇച്ചിരി നീളം വീതി കുറവുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ രണ്ട് സൈഡ് രണ്ട് സൈഡും കുറച്ച് വിട്ട് ചെയ്ത കാരണം അത് കട്ട് ചെയ്ത് പോകാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്യണം പക്ഷെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നല്ല വശത്താണ് ഇത് വെച്ച് ആദ്യം എത്തിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ വെച്ചുള്ള ഗുണം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായി ചുരുണ്ട് മുകളിലോട്ട് കയറില്ല അപ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും സ്ലീവൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ലാസ്റ്റാണ് ഇത് റഫായിട്ട് ചെയ്യാറ് ഇത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്തതാണ് കാരണം റഫാ ചെയ്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിതൊക്കെ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മളിത് പിടിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ കൃത്യമായിരിക്കും നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്കത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടൊക്കെ ചെയ്യണ ഒരു ഇപ്പോൾ ഈ ചെയ് കട്ടൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഇത് മടക്കി അടിക്കുമ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് മാറിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നീളം കൂടി പോവുകയോ കുറഞ്ഞു പോകാനൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളത് ലാസ്റ്റ് ഭാഗത്തത് ചെയ്യാൻ കാരണം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ആ ലൈനിൽ കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ കറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ തയ്ച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ആ കട്ടിക്ക് ഒന്ന് വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലൈൻ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടും അത്രയേ ഉള്ളൂ കഴിഞ്ഞു നേരത്തെ നമ്മൾ ആ കഴിഞ്ഞ വീടിയിൽ കണ്ട പോലെ തന്നെ ആ ബാക്കിൻ്റെ പീസ് മടക്കി അടിക്കും പോലെ തന്നെ തീരെ നൈസ് തുണിയായതുകൊണ്ട് ചുരുണ്ട് ചുരുണ്ട് പോകണം അതിൻ്റെ അടിയിൽ പേപ്പർ വെച്ച് തയ്ച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചുരുളൂല പക്ഷെ അതിന് ആ പേപ്പറൊക്കെ എടുത്ത് കളയാൻ നിൽക്കണം ന്യൂസ് പേപ്പർ അല്ലേ ന്യൂസ് പേപ്പർ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ വെച്ചിട്ട് തയ്ച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ചുരുളാണ്ട് കിട്ടും ഞാനിപ്പോൾ അതൊന്നും ചെയ്യാനില്ല പക്ഷേ ഇതൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മണ്ട് മുകളിൽ കൂടി അതായത് പതിച്ചടിക്കുന്ന തയ്യൽ കൂടി ഒന്ന് കൊടുത്തേക്കുക ഫുള്ള് പതിച്ചടിക്കുന്ന തയ്യൽ കൂടി ഒന്ന് നിങ്ങൾ കൊടുത്തേക്കുക അനക്കം വലിച്ച് വലിച്ച് പിടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ അത് ചുരുളൂല അല്ലെങ്കിൽ അടിയിൽ ഒരു പേപ്പർ വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി ഇത്ര പേപ്പർ എടുത്ത് കളഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തയ്ച്ചെടുക്കുക ഇനി ഇത് ഉൾവശമാണ് ഉൾവശത്തേക്കാണ് നമുക്കിത് മടക്കി അടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത് വേണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് ആദ്യം നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഒരു കാലഞ്ചിൽ ഒരു മടക്കിയൊരു കാലഞ്ചിലോ അരേഞ്ചിലോ ഒരു മടക്കിയൊരു തയ്യലടിച്ചേക്കാം അല്ല കറക്റ്റ് ആ വശം നോക്കിയിട്ട് ഒരു കാലഞ്ചിലൊരു തയ്യൽ മടക്കരുത് ഇത് കട്ടി കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ചുരുളുള്ളോ ഇത് കട്ടി ഇപ്പോൾ കൂടി കട്ടി കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തുണി ചുരുളൊന്നുമില്ല കട്ടി തീരെ ഇല്ലാത്ത തുണി ആയതുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രശ്നം ഇതുപോലെ ഒന്ന് തയ്ച്ചെടുക്കുക കഴിഞ്ഞ് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ എൻ്റിലൊരു സ്റ്റിച്ച് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇതാ ഈ സ്റ്റിച്ചിങ് എല്ലാം നിങ്ങൾ കൃത്യമായി ചെയ്യണം അത് എൻ്റെ ഫിറ്റി അതിൻ്റെ ആ ഫിനിഷിങ്
സൂചി നൂലും വെച്ച് മടക്കിയടിക്കലാണ് അതായത് ഈ സൈഡ് സൂചി നൂലും വെച്ച് തയ്ച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഒന്ന് ലൂസ് കൂട്ടി നമുക്ക് പണിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നൂലിൻ്റെ ലൂസൊക്കെ കൂട്ടി വെച്ച് കണ്ണിയുടെ വലിപ്പമൊക്കെ കൂട്ടി അഴിച്ച് കളയുന്ന രീതിയിൽ ഒരെണ്ണം എടുക്കുക അത് നിങ്ങൾക്കറിയാലോ അഴിച്ച് കളയണ തയ്യലിൽ ഇടുന്നത് അതൊന്നും ഇനി പ്രത്യേകം പറയേണ്ടത് പോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു പിടുത്തത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്കത് പണിയണമല്ലോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ എൻ ഡി കൂടി സൂചി നൂലും വെച്ച് നമ്മൾ അവസാനം തയ്ച്ചിട്ട് ഇത് അഴിച്ച് കളഞ്ഞാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യണതിന് വെച്ച് ചെയ്യാം കുറച്ച് എളുപ്പമായിരിക്കും ഞാനത് ലാസ്റ്റേ ചെയ്യണമുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മളിത് സെറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ലെങ്ത്ത് ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് നമുക്ക് അഞ്ചര വേണ്ടത് കൃത്യം അഞ്ചര ഉണ്ട് ഇത് തയ്യൽ തുമ്പ് പോകും അപ്പോൾ ഇനി ഇതിനകത്തുള്ളത് ഫ്രണ്ട് ഒന്ന് കുറയ്ക്കണം ഫ്രണ്ട് കുറയ്ക്കേണ്ടത് അത് ഈ സൈഡ് തന്നെ കുറച്ചു അതായത് ഫ്രണ്ട് നമ്മൾ ബ്ലൗസിൽ ചെയ്യില്ല ബ്ലൗസിൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല സ്ലീവിൽ മാത്രം നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുത്താൽ മതി ഫ്രണ്ട് നമ്മൾ കുഴിച്ചു വെട്ടുമല്ലോ ആ കുഴിച്ചു വെട്ടുന്നത് ഒരു മുക്കാലഞ്ച് ഇതുപോലെ എടുത്തു കൊടുക്കുക ഇവിടം വരെ എടുത്താൽ മതി കഴിഞ്ഞു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ലൈ ഒരു പീസ് ഇത്ര മാത്രം അത് ഏത് സൈ സൈഡാണെന്ന് നോക്കിയെടുക്കുക നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് രണ്ട് സൈഡും ആ രണ്ടിൻ്റെ നല്ല വശം വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായിട്ടും പൂക്കോളും ചെയ്തു കൊണ്ടോ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മുക്കാലഞ്ച് ഉണ്ടാവും ഈ മുക്കാലഞ്ച് ഇതുപോലെ വെട്ടിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ഫിറ്റിങ്സ് ആയിരിക്കും ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് സ്ലീവ് ഓപ്പണിങ് മാർക്ക് ചെയ്യണം സ്ലീവ് ഓപ്പണിങ് നമ്മുടെ ബ്ലൗസിൽ നമ്മൾ എടുത്തത് ഇത് ലൈനിങ് ബ്ലൗസ് ആണേ സ്ലീവ് ഓപ്പണിങ് ആറര ഇഞ്ചാണ് ഉള്ളത് അപ്പം നമുക്കിതൊരു ആറേ കാലാക്കി കൊടുക്കാം കാരണം ഇത് ഇച്ചിരി വലിഞ്ഞ് കിട്ടും അപ്പോൾ അത് വലിയില്ല അത് ലൈനിങ് ബ്ലൗസ് അല്ലല്ലോ അത് ലൈനിങ് ബ്ലൗസ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിലൊരു ആറേ കാല് വെച്ചാൽ മതിയാവും നിങ്ങൾ ഒരു ആറേ കാല് വെച്ച് കൊടുക്കും ഇതുപോലെ ആറേ കാല് മാർക്ക് ചെയ്യുക മേളിലത്തത് ഇതുപോലെ ഒരു ആറേ മുക്കാല് ആറര വെച്ചാലും കറക്റ്റായിരിക്കും കാലിഞ്ച് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ പിടിച്ചു കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ആ ഒരു ഷേപ്പിന് കറക്റ്റായിട്ട് ഈ കൈയുടെ ഓപ്പണിങ് കറക്റ്റായി വരണ രീതിയിൽ ഒന്ന് തയ്ച്ചെടുത്താൽ മതി ഇതിൽ ഇത്ര ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല കൃത്യമായിരിക്കും ആ സാധനം നിങ്ങൾ ഇതേ ഇതിൽ ഫോർമാറ്റിൽ ട്രൈ ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രം കറക്റ്റ് നമ്മൾ ആ ഇതിൽ കൊണ്ടെങ്കിൽ തീർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇത് അതിൽ പിടിപ്പിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടും ഞാനൊരുപാട് തവണ കാണി കാണിച്ചിട്ടുള്ള ആണ് ഉണ്ടായത് കൊണ്ടോ ഇത് ആറര ഈ ആറര അവിടെ ഇനി നമ്മുടെ ഈ ഈ പീസ് എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആറര ഉണ്ടാവും ഈ കാണുന്നത് കൃത്യം ആറര ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ ആറരയാണ് ഇവിടെ വെക്കേണ്ടത് കയ്യിലെ മേളിലത്തെ ഇത് അതായത് ഈ വ്യക്തിക്ക് ഒരു പതിമൂന്ന് ഇഞ്ച് കയ്യിലെ മേളിൽ വണ്ണം ചുറ്റളവ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഫിറ്റിങ്സിന് അപ്പോൾ ഇനി ഒരു സംശയം ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് തയ്യൽ തുമ്പ് ഈ ബോഡി പീസിന് ഒന്നര ഇഞ്ചും സ്ലീവിന് ഒരു ഇഞ്ചും വെച്ച് എന്താണെന്ന് അതായത് സ്ലീവ് നമ്മൾ റൗണ്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ എപ്പോഴും ഇടണം അതായത് റൗണ്ട് സ്റ്റിച്ച് ഇടുമ്പോൾ ഉള്ള ഗുണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൈ പൊക്കുമ്പോഴോ കൈ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആക്കുമ്പോൾ ഈ ബ്ലൗസ് പൊങ്ങൂല നമ്മൾ റൗണ്ട് സ്റ്റിച്ച് അല്ല ഇതിപ്പം ഇതിപ്പോൾ റൗണ്ട് സ്റ്റിച്ച് ഇടാൻ പറ്റുള്ളൂ റൗണ്ട് സ്റ്റിച്ചിന് സെറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സാധാ നമ്മൾ ചുരിദാറൊക്കെ തയ്ക്കുമ്പോൾ വെറുതെ വെച്ച് പ്ലെയിനായിട്ട് തയ്ച്ച് മടക്കി ഇങ്ങനെ ഈ ഒറ്റ ഇതിന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ കുഴപ്പം നമ്മൾ ബ്ലൗസ് കൈ പൊക്കുന്നതനുസരിച്ച് ഇത് ഇതിൻ്റെ പിടുത്തത്തിൽ പൊങ്ങും ആ പൊങ്ങാണ്ടിരിക്കാനാണ് ഇത് റൗണ്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈ സ്ലീവ് അവിടെ ഇരിക്കും സ്ലീവ് മാത്രമേ അനങ്ങുകയുള്ളൂ ബോ ബ്ലൗസിൻ്റെ പാർട്ട് അനങ്ങൂല അതൊരു ടിപ്പാണ് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചേക്കുക അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്നര ഇഞ്ച് കൊടുക്കാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇവിടെ ഒന്നര ഇഞ്ചിൽ ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം ഒരു ഇഞ്ച് ഒരിഞ്ച് വെച്ചിട്ടാണ് റൗണ്ട് സ്റ്റിച്ചിങ്ങിന് നല്ലത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരിഞ്ച് ഇവിടെ വെക്കണമുള്ളൂ അതെ കഴിഞ്ഞു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു ഇതിനി ഡയറക്റ്
സ്ലീവ് കട്ട് ചെയ്യണമൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയം അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവോ ഒന്നും അറിഞ്ഞാത്തതൊന്നും വളരെ കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് റൈറ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഈ സൈഡിലെ പീസാണ് അപ്പോൾ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ സ്ലീവിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ വളരെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എത്ര ഉണ്ടോ ഈ ലെങ്ത്ത് ആറര ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെയും ആറര ഉണ്ടാവണം അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റായിട്ട് റൗണ്ട് സ്റ്റിച്ചിന് കറക്റ്റായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ തയ്ക്കാൻ പോവാണ് ഇത് റൈറ്റ് സൈഡ് പീസ് കറക്റ്റായിട്ട് എടുക്കുക റൈറ്റ് സൈഡ് പീസ് ഇതാണ് അപ്പോൾ അതെടുത്തിട്ട് ബ്ലൗസിൻ്റെ നല്ല വശം ഇതിൻ്റെ നല്ല വശം എടുക്കുക രണ്ടിൻ്റെ നല്ല വശം എടുക്കുക രണ്ടിൻ്റെ നല്ല അതായത് ഇങ്ങനെ എടുക്കുക ഇത് നല്ല വശമാണല്ലോ ബ്ലൗസിൻ്റെ ചേർത്ത് വെക്കുക ഈ കാണുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ എടുക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ആ ബ്ലൗസ് കൈ ഷോൾ ഷോ ഇത് കൈ അനക്കുമ്പോൾ സ്ലീവ് കൈ അനക്കുമ്പോൾ മുകളിലോട്ട് പൊങ്ങാതെയും കറക്റ്റ് ആ ഒരു സ്ട്രക്ചറിൽ ഫിറ്റിങ്സ് കിഡിലായിട്ട് സൂപ്പറായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് ഇതുപോലെ വെച്ച് കറക്റ്റ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് തയ്ച്ചെടുക്കുക വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ കാണിച്ച പോലെ തന്നെ വെക്കുക പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും ടെൻഷൻ ആവരുത് ഈ വിഷയത്തിൽ ഇത് വരുമോ ഏഹ് എനിക്ക് ആംഹോൾ ശരിയാവുമോ ഏ ഇത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്താൽ കറക്റ്റാണ് ഇത് ഒന്ന് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് സാധാരണ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നും ചെയ്യണം അതിൻ്റെ ആ സൈസിനനുസരിച്ച് കറക്റ്റ് ആ വെക്കുന്നതൊക്കെ ഒന്ന് കറക്റ്റ് ലെവൽ ചെയ്ത് വെക്കണം എന്നുള്ളത് ആ ജോയിൻറ്റ് കറക്റ്റ് സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ട് വരണം എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു കാലഞ്ച് ആ രേഞ്ച് പിടിച്ചാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ ഫുൾ ബോയിലൊക്കെ പിടിച്ച് വലിക്കരുത് വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും അപ്പം ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് തയ്ച്ച് പോരുക ചുളിവൊന്നും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ കയ്യില് ഒന്ന് ക്ഷമയോടുകൂടി ചെയ്താൽ മതി കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ആം ഹോളൊക്കെ കറക്റ്റ് ആവാം വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ സ്പീഡ് കാണിക്കരുത് ഇതുപോലെ പതുക്കെ ചെയ്യുക സ്പീഡ് കാണിക്കുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ പതിയെ സാവധാനം തുണിയൊക്കെ ഒന്ന് പിടിച്ച് നോക്കി കറക്റ്റ് ആണോ എന്നൊക്കെ നോക്കി പതിയെ തയ്ച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ അവിടെ ആ ഒരു നിങ്ങൾക്ക് ആം ഹോള് കിട്ടണില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല ഇവിടെ വരുമ്പോൾ കണ്ടോ ഈ സെൻറ്ററും നിങ്ങൾ കാണാമല്ലോ ഈ സെൻറ്റർ ഇത് കറക്റ്റായിരിക്കും നമ്മളങ്ങനെ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ കട്ട് നമ്മുടെ ആ ഒരു കട്ടിങ് മെത്തേഡും സ്റ്റിച്ചിങ് മെത്തേഡും ചെയ്ത് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് പിടിച്ച് വലിച്ചു കളയല്ലോ വലിച്ചു കളഞ്ഞാൽ പോയി വലിച്ചു കളഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പീസ് ഇത് ഒന്നാമത് ഫുൾ സാധാ ഫുൾ ബോയിൽ നല്ല വലിയണ ടൈപ്പാണ് വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പ് മാറിപ്പോകും തയ്ക്കുമ്പോൾ തന്നെ കുറച്ച് ലൂസ് വീഴും കാരണം ഇത് ടു ബൈ ടു തുണിയായത് കൊണ്ട് ഇതുപോലെ കറക്റ്റ് സെൻറ്റർ വരണമെന്ന് നോക്കിക്കോളാം വരും വരാണ്ടൊന്നും ഇരിക്കില്ല വരൂലെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതുപോലെ തയ്ച്ച് പോരുക ഞാൻ ഒരെണ്ണേ കാണിക്കുള്ളൂ അടുത്ത നിങ്ങൾ ചെയ്തെടുത്ത് വരണം അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് ബ്ലൗസൊക്കെ കറക്കി കൊടുക്കുക നിങ്ങൾ കറക്കി ഇതുപോലെ സാവധാനം തയ്ച്ചെടുക്കുക നിങ്ങളൊരു മൂന്ന് നാല് ബ്ലൗസ് അങ്ങോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ റൗണ്ട് സ്റ്റിച്ചിങ് ഒക്കെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നോളൂ നിങ്ങൾ പിന്നെ റൗണ്ട് സ്റ്റിച്ചിങ് ഇടുകയുള്ളൂ കാരണം അത് അത്രയ്ക്ക് എളുപ്പമാണ് നിങ്ങൾക്ക് അതാ ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റാത്തതാണ് നിങ്ങൾ റൗണ്ട് സ്റ്റിച്ച് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബ്ലൗസിൻ്റെ ആ ശരീരത്തിൽ കിടക്കണം അറിയില്ല അതാണ് എൻ്റെ പ്രത്യേകത പിന്നെ നിങ്ങൾ റൗണ്ട് സ്റ്റിച്ചിങ് ഇടുകയുള്ളൂ ഒരുപാട് കംപ്ലൈൻസ് നിങ്ങൾ തയ്ച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരുപാട് കംപ്ലൈൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ റൗണ്ട് സ്റ്റിച്ചിങ് ഇടുന്നതിലൂടെ മാറിക്കിട്ടും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ആദ്യം ഇതുപോലെ പറഞ്ഞാൽ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ശരിയായില്ലെങ്കിൽ പറയും നമുക്ക് നോക്കാം എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം അതാണ് നമ്മളത് അത്രയ്ക്ക് ഗ്യാരണ്ടി ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളത് പറയുന്നത് അത് പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട അതുപോലെ ഫ്രീ ആയിട്ട് തയ്ച്ചെടുക്കുക ഇത് ഡബിൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണം നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കിയിട്ടൊക്കെ ചെയ്താൽ മതി ചുളിവൊക്കെ ഉണ്ടോ ഏ കറക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നാൽ നിങ്ങൾ നോക്കുകയുള്ളൂ നോക്കണേ കൊണ്ട് നമു
ഫിറ്റിങ്സ് ഒക്കെ കറക്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഡബിൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് ലെവൽ ചെയ്ത് വെച്ച് ഡബിൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് എടുക്കുക അതുകൊണ്ടോ ഞാൻ ഡബിൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തു കറക്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ഫിറ്റിംഗ് ആണ് ചുളുവൊന്നുമില്ല കറക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കറക്റ്റായി കിട്ടും ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ സംഭവം ഇതേപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കുക ഈ കോർണർ കൃത്യമായിട്ട് ലെവലായിരിക്കണം അപ്പോഴാണ് ബ്ലൗസ് നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ഫിറ്റിംഗ് ആവുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെ മറ്റേ പീസ് കൂടി നിങ്ങൾ ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മുടെ സ്ലീവിൻ്റെ പോയിൻ്റ് ഒക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കിക്കോളുക ഇത് വേണ്ടത് അഞ്ചര കൃത്യം അഞ്ചര ഉണ്ട് ലെങ്ത്ത് ആറര ഇതൊരു ആറേ കാലുണ്ട് ഇത് വലിയ ലൂസ് കറക്റ്റ് ഇട ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ വലിയനാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഇതായിരിക്കും മറ്റേ ലൈനിങ് ബ്ലൗസ് ആണ് ലൈനിങ് ബ്ലൗസ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ആറര വെക്കണം അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് ഇവിടെയും മാറ്റം വരും അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഈ സൈഡ് സ്ലീവ് കൂടി പിടിപ്പിച്ചെടുക്കുക ഞാനത് കാണിക്കുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഇത് വളരെ വിശദമായിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അടുത്ത ഭാഗം ഈ നെക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതും കൂടെ കാട്ടി നമുക്ക് ഈ പരിപാടി കഴിയാം അത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു സഹോദരി അളവ് തന്നിട്ടുണ്ട് നാൽപ്പതിൻ്റെ ലോ നെക്ക് ലോ നെക്ക് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ലോ നെക്കൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ അതിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അടുത്ത പാട്ടായിട്ട് കാണുന